，诸位法师，诸位同学，请坐，请看《净土大经课注》第一百九十二面啊，一百九十二面第一行。这是宗序里头啊，第七个小段啊，极乐不退，因缘有无啊。我们看念老的主题啊，有极乐不退之因缘有无？一，弥陀大悲愿力实持，故不退。第二呢，佛光常照，菩提心增进，故不退。第三呢，水鸟树林，邪言妙法，正起正念，故不退。第四，纯住菩萨以为身有，外无魔邪，内无烦恼，故不退。第五，寿命永劫，与佛齐等，故不退。这里说了，极乐世界，人人都能得到三种不退，什么原因？这里说出来了，那至少有五种原因。第一个，阿弥陀佛，大悲愿力摄持。这就是佛力加持的啊！弥陀他确实有能力做得到。我们中国习俗啊，是保佑，摄持就是保佑啊。大慈大悲，四十八愿，无界修行，功德自然成就了极乐世界。功成之后，阿弥陀佛没有休息啊！如果休息，功德就不能增长，就停在那个地方。啊，不但呢，他没有停止，而且他更精进，啊，更上一层楼，用极乐世界这个地区，等于说办了个学校，戒严。十方世界，诸佛刹土里面，有缘的众生，到极乐世界来学习，到极乐世界来成佛。啊，干这桩事情干到今天，这阿、啊、世尊告诉我们，已经实际了。所以他的功德天天在上升。没有往下降，所以这个能力是真的，不是假的。因为有这么大的功德，得到十方诸佛的护念，啊，没有一尊佛不讲净土三界，没有一尊佛。不劝人往生净土，所以往生净土的人数是没有办法计算的。世界无边呐，众生无量无边呐，每一天到极乐世界去的人不知道有多少啊
。那极乐世界有多大呢？极乐世界是发现土，发现土没有大小，不像我们地球，太阳系啊，释迦牟尼佛的三千大千世界，这是什么？这是法相土，法相土有局限。就有范围，啊，发现土没有范围，啊，所以那个境界是不可思议的境界。不但呢，极乐世界的十报土是发现土，现在我们明白了，他的凡圣同居土都是发现土。啊，方便有余土也是发现土。啊，往生到西方极乐世界，凡圣同居土下下品往生的人，到极乐世界是什么样子？四十八愿一开头就说了。到极乐世界。是金刚不坏身呐、啊，啊，子母真金色身，具足三十二相八十种好。啊，这一句话是释迦牟尼佛随顺我们世间说的。释迦牟尼佛有没有说真话？有，嗯、在《观无量寿经》上说真话了。啊！告诉我们，弥陀的报身，身有八万四千相，每一个相有八万四千随性好。但这佛说真的了，八万四千不是数字，代表圆满。这大圆满啊！那么极乐世界往生极乐世界的人，无论是哪一片、哪一个、哪的哪一土、哪一品，因为得到弥陀愿力摄持啊，加持啊，相跟阿弥陀佛完全相同。所以极乐世界是平等世界，在我们前面读过啊，在四十八院里头学过。弥陀为什么要这样做？消除我们的傲慢、不平的心理啊，相貌好，自己就会傲娇；相貌丑陋。就会有自卑感，啊，这是一般世界上都有这种状况的。极乐世界要平等，大家一样，每个人相貌都是跟佛一样，啊，一个模子做出来的。那这样我们又怀疑了，这一个模子做出来都一样，我们到极乐世界，谁是谁都不认识了。不会，有神通，每个人都有神通，啊，对每一个人的时候。一点一个也不会搞错的，啊，哪个是阿弥陀佛，哪是什么人去往生的？啊，十方世界往生的人非常之多，你个个都认识，这不思议的境界啊，那么最殊胜的，这个些我们都要记住。弥陀念念不舍众生呐，我们要学。为什么众生跟自己是一体？
阿弥陀佛代表十方一切诸佛如来，啊，讲众生当中，真正叫上上根人，都接到极乐世界。专接上根，什么叫上根呢？愿意亲近阿弥陀佛的人都是上根。啊，自以为很聪明，不需要到极乐世界，那不是上根，不可思议。呀。我们要认真去思维，冷静去想想。啊，这个里头道理也太深了！啊，为什么那么好，成就那么快？<咳>阿弥陀佛天天讲经教学，没有一天空过。啊，而且弥陀无量的慈悲，不但听他讲经，他还鼓励你。每一天到十方世界去供佛、去闻法，听听别的佛佛怎么教你啊？供佛，我们知道修福啊，闻法是修慧呀、啊。到极乐世界，福慧双修啊，一天都不会空过啊。所以他成就那么快。啊，一生当中圆满成就了，这种环境，十方诸佛刹土里头找不到。哎，我们必须要记住。第二个，佛光常照，这也是价值，自信智慧的价值。<咳>啊，让我们的菩提心呢增长，不至于退转了。啊，菩提心<咳>就是我们总结经论，提出十个字：真诚心。真诚心是菩提心之体，真诚心对自己自受用，就是经题上讲的清净平等觉。啊，在一般经上叫身心，那身心不好懂啊。啊，我就直接用经题，清净平等觉。换一句话，你在极乐世界，你的清净心一天比一天清净，你的平等心一天比一天平等，啊，你的觉觉悟就是一天比一天提升，<咳>提升到究竟圆满，究竟圆满就回归长寂光了。啊，对待别人。菩提心作用是自受用，他受用，他受用是慈悲，大慈大悲也。啊，念念不舍众生呢。啊，而且看一切众生，本来是佛，这一点比什么都重要。我们要学习，我们今天看一切众生。都是菩萨，我们那种谦卑恭敬心才生得起来。看到蚊虫蚂蚁都是菩萨，对人能不恭敬吗？啊，对父母能不恭敬吗？对蚊虫蚂蚁都那么恭敬，对树木花草都恭敬。啊，这一次。云南诸宗来看我，啊
带着几个朋友种菜的，把我六合园菜园整理了一下，我很感激他。啊，他把菜的种子种子种下去了，啊，嗯，每一块地方都插一个牌子，是什么菜？啊，交给我们管理的人员，你每一天念呢，白菜菩萨、萝卜菩萨、苋菜菩萨。你要这样去对待，不能有一点轻慢心，啊，那些小虫菩萨、小鸟菩萨，都要给他们已经约定了，啊，指定一个区域供养他们的。我们也很认真去去去种植啊，供养小虫，供养小鸟，没有指定的一定保留啊，他们决定不要侵犯，不要农药，不要化肥。啊，不伤害他们呢。农药化肥是伤害他们的。啊，他做了好几年，做的非常成功啊。你们到这个，到这个云南就可以看看到啊。啊，这个成功之后就会推广啊，不需要农药了，不需要化肥，种植的品质非常之好。那什么，恭敬心种出来的。用这个话，菩提心种出来的呀！啊，这不是凡凡夫心啊，菩提心种出来的。啊，菩提心增进，啊，故不退。三呢，你看，水、鸟、树、林，细也妙法。这个水、鸟、树、林哪来的？弥陀先生讲的很清楚，阿弥陀佛变化所作，是借识阿弥陀佛变化所作。啊，在弥陀讲堂里面，总得坐在那里规规矩矩的，啊，对佛恭敬嘛，不能随便的。可是阿弥陀佛变成水鸟树林呢？那就可以随便了，那就可以放松一点了。这佛慈悲呀！啊，让你在听经闻法的时候也逍遥自在呀！啊，我们想想那个环境，啊，他们为什么会不退转？真有道理。啊，日校园多好！啊，这个我们都应该要模仿，要来建造。啊，现在能做得到。啊，用小扩音器，整个校园里面，啊，随时随处你都能听到讲经，听到发音。啊，有念佛的地区，有听经的地区。啊，经典一门深入。在过去，中国寺院丛林都是一门深入，只有丛林例外。丛林等于是佛教大学，它有很多课系。啊，但是虽然他课系很多，学生只能学一样，不能学很多呀，很多样都不教你。啊，殿堂就是讲堂，我们现在叫教室。啊，某一个殿堂里面有老师，就是有教授。哎，在以前呢，佛门叫首座和尚，首座和尚就等于是教授，现在称你教授。啊，这一个和一个教师，就是一个教授，他专门在此地，你不是讲华严，这华华严讲堂，啊，这首座和尚专讲华。学华严经，你到那个讲堂去
啊，学《法华经》是另外一个讲堂，啊，这是一个学校啊，这规模很大，讲堂很多，啊，教授很多，可是你学都是跟一个人学，小庙是专修的，所以他把人教好。啊，人是教的好的，不教光念经不行啊！啊，他还是会胡思乱想啊，这一定要教。啊，《学记》里头讲的，建国军民，教学为先，大道理在。啊，中国人都记住这一句话。都真干了啊！家有家教啊，而家教是教育的一个核心中心点啊，是教学的起点啊。家里面也请一位老师。家属，啊，大家庭，他也有几个讲堂，分开来教的，啊，一般中等以下的，就混合在一起，请一个老师，老师也是博学多闻，学生学一门他都教，啊，四书五经他都都都教，啊，学生也是一门一门学，一门没有学会。不能学第二门，学生通通在一起上课，个人的课本不一样，每个人进度不相同，就读书有乐趣啊，真快乐啊！没有竞争，没有比赛呀、啊，所以大家心平气和。啊，现在读书不行，现在都是浮躁的，啊，都要争第一，都要争争得向前，这个错误的，啊，古时候没有，啊，完全按照你自己能力来受苦，啊，用现在科学的话，这是最后乎科学的原则。每一个人的根性不相同，吸收的能量不一样，啊，你比如有的人很聪明，记忆力很强，啊，一天读书可以读六七百字，啊，这个六七百字是是是怎么个算法呢？十遍，念十遍能背下来，以这个为标准，每个人不一样啊，啊。根性差一点人，他可以背一百多次，一两百次，能背一两百次的，每一天来学习就是这一两百次，以这个标准，能背三四百字的就背三四，最高的大概到七百字，那很少，那叫上上根人。所以每个人进度不一样，不浪费时间，不浪费精力。啊，按照学生的根性，啊，记忆的能力来授课，啊，再于是理解的能力，就是两种能力，各个人不一样啊。理解，敏锐的，可以学习一点高深的理论。啊，理解比较迟钝的，啊，那对于高深东西少讲，浅显的东西先学。啊，所以这个老师不简单呐、啊，老师得到全家人的尊重是有道理的
啊，他热心来教这一家子弟。啊，所以我们在这个不退里面，我们看到，借识阿弥陀佛变化所作，七宝池里头有八功德水，水流有声音的，声音里头说法。啊，树林里头，风吹树林，极乐世界的树都是宝树，无量珍宝所成。啊，风吹，你看树叶跟树叶相碰，就像风铃一样，出了非常微妙的音声。那音声在说法，在讲经，在教学。啊，所以他的学习不中断，正起正念，他不退转。那么第四呢，纯住菩萨为身有，就同学，同学都是菩萨。啊，从上上根的等觉菩萨，一直到同居土下下品。得到阿弥陀佛本愿威神加持，也都变成了阿维月智菩萨。那这还得了吗？阿维月智就是三不退啊，所以的进步快啊，这我们不能不知道。他怎么会退转呢？每一天都在学习，学习，真的把那个乏味尝到了。啊，尝到乏味，生欢喜心呢，就不会有疲倦，啊，永远不会疲倦，发喜充满了，长生欢喜心。古大德有一句话说：“是味哪有乏味浓？是味是什么？我们这个人间，天上人间，你说那个乐趣，比不上乏味。你才晓得学习是多么快乐的事情啊！人生，我们自己回想一下。”啊，像我这个年龄就，很清楚啊，一生当中，最快乐的时期是什么？在学校读书的，这一生当中最幸福、最快乐的。啊，我们在抗战期间，流亡学生，国家收留的，所以学校就是家，老师就是父母。啊，老师好啊，老师照顾比父母还周到。我们对老师的感恩的心，现在没有人知道啊。一般人体会不出来，这亲身经历的，同学就像兄弟姐妹一样，互相关怀。互相照顾，互助合作，不一样啊！啊，比亲兄弟姐妹还要亲。为什么？大家都是流亡，都是背离了家乡，离开了父母，谁照顾啊？同学互相照顾。啊，那么这种生活现在再找不到了。啊，老师几乎都不存在了，都不在了。啊，同学大半也都凋零了
啊，所以只有到极乐世界，就再回到学校了。啊，外面没有魔邪，里面没有烦恼。啊，也就是外没有诱惑的。啊，内里面贪嗔痴慢疑虽然有，它不起作用，没有缘，那就不起作用。时间久了，自然就没。啊，所以到极乐世界烦恼不要断，自己就没有了。啊，所以都不退转。第五个，寿命永结，与佛契等，真的是无量寿。啊，往生到净土是两个阶段，两个阶段它是连接起来。当中丝毫差距都没有，就是有量的无量，借着无量的无量。啊，一般修行，同居土。方便土，进度啊，不不相等，有人快，有人慢，啊，就跟以前四书念书一样，古人更新不一样，但是到了十报土，完全相同。啊，也肯定是三个二十几级，啊，自自然然，无时无名习气就断开净了，啊，正到妙觉果位，回归到长寂光，对，究竟圆满。回归到长寂光是什么意思？我在这里吐个消息，给大家做参考。回归到自信，回归到法界。变成什么？变法界、虚空界是自己，存不存在？存在，不生不灭，没有物质现象，也没有精神现象，连自然现象都没有。啊，变法界就是自己。无时不在，无处不在。哪个地方有感，他那立刻就起因。我们今天想阿弥陀佛，念阿弥陀佛，希望阿弥陀佛来度我。阿弥陀佛现在面前，是不是从十万亿佛国度呢到这来的？不是的，就在此地。十万亿佛国度不是真。啊，如果从十报图来讲的话呢，从长寂光讲呢，不是真的。啊，为什么呢？它没有距离。啊，时间跟空间都不存在。啊，所以在哪呢？就在当下了。楞严经上佛透过这个信息啊，当处出生，随处灭尽。啊，佛菩萨现身当初，极乐世界我们往生当初，当初出生，随处灭尽。啊，这个才真正叫大圆满，完全回归自信了。啊，起作用，起大作用。
，十方世界跟你有缘的众生，特别要加一加加这一句“有缘众生”。我们过去无量劫来，跟多少众生结过缘？这个缘里头有善缘，有恶缘。啊，不论是善缘是恶缘。总而言之，你跟他有过往来，那那就叫有缘。有缘众生，他的信息到你这儿来，你自自然然呢就会帮助他。他有什么需要，你会帮助他；用什么方式帮助他，这都不要去去想，他没有没有这个思想啊，因为八十五十一心所都没有。所以他没有思想，是完全是自然的，叫发而如是。众生有感，立刻就有因，感应道教，不可思议。因你什么身得度，你自然现什么身，现身是自然的，说法是自然的，没有加丝毫考虑，意思在里头。不像六道凡夫啊，他有意念呢、啊。啊，极乐世界这个菩萨没有意念呢、啊。啊，这从理上说，从事上说呢，那就更不可思议了。你生到极乐世界。凡圣同居土，下下平凡生。设法界有缘众生发信息给你，你是不是收到？收到。你知不知道？知道。我们现在在发信息，都收到，我们不知道啊，麻木了，麻木不仁了。到极乐世界，这个麻木的病就没有了。阿弥陀佛，威神也加持，我们就好像是法身菩萨一样的，不是法身菩萨，但是法身菩萨那种智慧、神通、道力，我们几乎都会都有了。这个都有了，不是自己挣得的，是阿弥陀佛加持给我们的。你在晓得佛的恩德有多大？啊，他真有能力加持给你。啊，我们真的受用，就我们也能像诸佛菩萨一样，随缘度众生。啊，应以什么身得度，就现什么身，像观世音菩萨三十二应一样。啊，如果没有那种能力，极乐世界就不稀奇了。啊，到极乐世界就有这个能力啊！但是那是佛加持的，你可以受用，你没有办法入上极光，你在那边还是要修行啊，还是要慢慢让烦恼习气通通消干净了，你才真的往上提升，那是你自己提升的。啊，没提升的时候，佛力加持，你有这个德用，啊，有跟化身菩萨同样智慧的能，神通道理，啊，你有这能够起这个作用，这是极乐世界不可思议之处啊！啊，底下一段。同居净土，乃十方世界所无啊，千千万论同在。啊，我们看下面这段注解，念老的注解，开悟，可不是感叹的话了。圣德难思，福恩难报啊
啊，圣德是什么呢？是弥陀大悲愿力设置，这圣德啊，佛恩呢是佛光常照，水鸟研发。这是佛恩呐！啊，佛对于我们的教导啊，啊，对我们学习的帮助啊，弥陀悲心之极，达到基础啊！啊，这是菩提心里的无缘大慈。同体大悲也啊！对待变法界、虚空界的众生，众生本身有障碍，所以加持的力量不彰啊！往生到极乐世界了啊！在极乐世界的。同居净土，方便净土，多叫净土，佛的力量圆满加持下。为什么你没有障碍了？甚至无论啊，甚是究竟圆满的佛果。自信本具的般若智慧，究竟圆满，人是相比的，没有人能够跟他相比，从而留现此凡夫一生之同居净土。这对同居净土的价值，行人是往生的人啊，即使生在同居土下贫下生，下面那是是无逆食物，临命终时十年往生。这下下平人啊，这底下说了，行人不需断惑消业，不需要，只要信愿持名，下至生念呢，皆得往生，横出三界，永离诸苦，登未登不退呀，一生不出。这还得了吗？<咳>啊，这真的讲到究竟基础了。释迦佛四四十九年说法，说的那些经，你仔细去看看。啊，找不到这样的经文，只有净土里头。除弥陀净土之外，通通没有。这个事实，我们不能不知道，我们不能不感恩。为什么呢？唯有这样的方法，我们这一生才能成佛。立了这个方法，我们这一份身，说老实话，连虚陀环都不能证，这是真的，自己可以做实验。啊，虚陀环这五种贱货，你能断得掉吗？这个法门为什么能成就呢？不要断货，不要消业障
啊，那我们修净土的人，还有的人业障深重，要要念《地藏经》就消业障，有没有必要？没有必要。没有必要，为什么呢？他没有信心，他对净土没有信心，他就需要。啊，对净土没有信心，这就佛号不灵。如果他真有信心的话，不必啊，一句阿弥陀佛不得了。啊，一句阿弥陀佛就能抵一万部地藏经，只有超过，没有不及。那真的不是假的吗？啊，所以这个法门叫难信之法了。难信不对，不是对普通人说的，对菩萨说的。啊，菩萨那么多，无量无边，毕竟相信这个这个、这个法门的菩萨人数并不多，一百个菩萨里头有一个相信的，不到啊！啊，万分之一了，十万分之一了。要相信的，不相信的多啊,啊！为什么不相信？理上讲不通，哪有这么便宜的事情？啊、他们修行成果要无量劫，受多少辛苦，你怎么一下就成功了？哪有这个道理啊？啊，谁都不相信，连佛讲给他听，他也不相信。那、啊、他还要坚持走他那个辛苦的道路。啊，他相信这个，啊，所以这叫难信之法。啊，你看看这个法门，只要信愿持名，下至十年，皆得往生。啊，这个十年就有讲究了。啊，这下是最少的。有人说，临终十年，这是绝对正确的。啊，临终一年都能完成。最后的一口气，咽气的时候，那个时候是一声佛号。啊！可是这桩事情，千万不能侥幸。有人看到这个经文了，哎呀，我临终的时候十年就往生，现在何必念呢？啊，那么你要想一想，临终十年，他必须具备的条件，头一个，头脑清楚。你能保持你临命中的时候头脑清楚吗？这一点难呢。你看多少人临命中时，啊，年岁大了，老人痴呆症，临终的时候连家里人都不认识了，那这个晚上就没把握了。最怕的是这个。就老年痴呆、痴呆症呢，这个对修净土是非常严重的障碍啊，决定不能有啊，头脑清净，不糊涂，不迷惑啊，第一个条件，第二个条件，正在这个时候遇到一个学佛。念佛同修提醒你，如果没有提醒你，忘掉了，你去想别的东西去了，那这个机会就错过了。这个机会是，真是分秒之争呐、啊，时间很短呐、啊，啊。
，有人提醒，提醒你，你要真相信，你真干。这些条件具足了，就真信、真愿意去。啊，念一声佛号，念十声佛号，行，跟弥陀，这是第十八愿相应，这决定是得生。啊，所以我们如何能够念佛念到生死自在呀、啊？那就真有把握了。我什么时候想走就走啊？我想往生，阿弥陀佛就来了。啊，寿命不寿命没关系啊，有寿命不要了。阿弥陀佛来接引你啊！这才叫真有把握。我们看到古人有很多做到了，现前人也有很多做到了。我们亲眼看到的，亲耳所闻，不是假的。啊，他能做得到，我为什么做不到？你要晓得原因在哪里。他真放下了，哼，我还没放下。问题就在此地。啊，往生极乐世界必须把这个世界放得干干净净，连这个身体都丢掉，何况身外之物？啊，这个世间拉拉杂杂，随他去吧，别再管了。啊，你才真能走得了。啊，还想管一管的时候，那就坏了，你就去不了了，又去搞六道轮回了。啊，那就铸成大错特错了。但是这些事情都在平常。天天在训练，在锻炼呐、啊。平常不锻炼，临时想放下，没那么容易。你的习气根太深了，那真放不下。啊，平常就要放下，对人、对事、对物，就别认真。啊，可以有一个认真，你把所有一切人事物都看成阿弥陀佛，这个人真好。啊，一切人事物同是阿弥陀佛，啊，通通是大菩萨，啊，把我们的境界慢慢转变，转变。啊，把我们的菩提心引发起来，菩提心天天增长，也就是对人、对事、对物要用清净心、平等心，啊，觉悟的心，不迷，啊，绝对不会受外面环境的干扰，不受它影响，我们这样往生才真有。啊，要认真，要努力。啊，好事要做，但是这个好事障碍往生，就不难做。为什么做好事有的是机会，往生只有这一次？下一次，那就不晓得到哪一世、哪一劫才能遇到。啊，这个可不能开玩笑。啊，所以这一次这个机会呀，一定要把它牢牢抓住。啊， 2 0 1 2年
对我们念佛人来讲，好事啊！为什么呢？我们客气取得。我什么时候往生啊？二零一二，啊，是十二十二月二十一号了。啊，我们在这一天之前就要练习彻底放下。啊，什么好事，我们也不干了。啊，我们每一天的好事，就是学习《无量寿经》，念阿弥陀佛，这就是我们的好事。啊，我们对众生的帮助。现在我们在这里学习这部经典，我们用网络，我们用微信，这就是帮助一切有缘的同学啊，他能够打开电视机，能够打开网络频道，哎，这就有缘呐、啊。我们天天在一起学习啊，啊，他家里有电视。有网络，他不打开，那就是没有缘呐、啊。啊，有缘无缘不在我这一边，在他那一边。啊，共同学习。啊，不能不真干呐、啊。啊。这个法门横出三界，永离诸苦，未登不退。这个不退是三不退，圆满正的三种不退。啊，一生不住，这是讲在极乐世界，一生正的不处。就是等觉菩萨，再向上提升一级呢，不在极乐世界了，回归到长寂光了，那就究竟圆满了。所以，净土。极乐世界同居净土，超前利剑呢，不可思议。前就是前知，超越了啊！剑就是你的见地，你的见解也完全超越了。超前利剑是什么境界？用梵语来讲，就是大半涅盘啊。用我们这段经文呢，就是长寂光，超前理解是入长寂光了，妙觉果位啊。这个境界不可思啊，是什么？第六意识，你达不到。不可以，意思说，你没办法说，你说不出来。啊，所谓是言语道断，心行出灭，心行出灭是不可思，言语道断是不可以。<咳>宗门大德所谓的“如人饮水，冷暖自知”。你没有去喝一杯，这水是热的，是凉的。跟你说凉，跟你说热，都是很模糊。凉到什么程度，热到什么程度，不知道。自己亲自尝一口就知道了，尝一口自己也说不出来
啊，科学家用个很笨的方法，温度计去测量一下，那是很笨的方法。啊，菩萨入这个境界不需要温度计，就清清楚楚、明明了了。啊，他也说不出来，说出来你也不懂。啊，只有同样境界的人才才懂。啊，是呢，十方世界之所无啊，无为千经万论所同赞者也，这是真话了。啊，极乐同居，十方世界只有这一处，别无分店呐、啊，找不到第二家。啊，我们一定搞清楚，所以千经万论没有不赞叹。我们再看幕后这一段，汪生同居，便是恒生上三途，这还得了吗？就到极乐世界就圆满了。啊，我们看念老的注解，在一百九十三面第一行，汪生同居，便是恒生。上三途，正位不退呢，一接圆正三不退，这一句话最重要了。圆正不是分正呐、啊，圆满正的了。啊，圆正三不退是谁呢？是化身菩萨了。是十报土的菩萨了啊！同居跟方便土都做不到啊。可是，在极乐世界，王生同居土，下下品王生同居土，也是圆正三不退。这个法门真的是究竟圆满啊！学习这个法门，就是学习大圆满，这个一点不假。这一步精通了。不但释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，你全通达了。十方三世一切如来，无量劫来宣讲无量无边经典，你也愿全通。啊，《华严经》上所说的“一劫一切，一切皆一。”啊！一切诸佛如来所说的经，归结到最后一句话，就是阿弥陀佛。这个佛号功德不可思议，佛号功德无与伦比。啊，古大德当中，乾清、乾隆年代，慈云灌顶法师，他说过：“啊，他这一句话，在《观无量寿经》注解，他做的注解里面说的，这个注解叫直指。”啊，简单称是观经之旨。啊，观顶法师说的，里面说，一个人
造了严重的罪过，无逆失我，造全了。所有经论，那个方法都救不了他；所有的经忏忏悔法，也忏不了他的罪业。这时候怎么办？对，还有一法能救他。就是一句阿弥陀佛，能消他的业障，没人相信啊！所以对经中的信心啊，大家都想信，我信佛，我相信。信的程度很薄弱啊，境界一现前，马上就转变了，好像念佛没有感应，那赶紧换去念咒，啊，去求神仙，这信心就没有了，所以没有效果。啊，坚定的信心。你看，宋朝迎客法师，坚定的信心，三天三夜把阿弥陀佛念来了。嗯、那什么，至诚感动，真诚的心。啊，阿弥陀佛现前。我们这个信心不坚定啊，麻烦在此地啊！以为还有一些方法比这个方法高，比这个方法来得快，来得好，总还以为有这些啊！对这个法门也半信半疑。以前李老师告诉我。百分之九十九信，还有一分疑，就不能成功。那一分疑，就把你的心全破坏了。这李老师的话了，我们得好好想想啊，我们是不是百分之百圆满的信心，对他毫无怀疑？这个感应就非常明显啊！如果有一丝毫怀疑，问题就出来了。过失总在自己这边，佛没有过失，经教没有过失，法门没有过失，方法没有过失。啊，事出世间一切法，无论是善是不善，总是自作自受。啊，自己对自己要负完全责任呐、啊。幕后这一句总结。念念普利群生，信心流入觉海，是为本经之趣。啊，趣是什么？归趣。我们学这部经，学这个法门，最后能到达什么地步？啊？最后，能证得妙觉果位啊，能起如长极光，圆满大半涅盘
，虽然证得究竟的佛果，这上头一句话重要：念念普利全身。我成佛之后，为什么？是为一切众生啊！这就是四弘誓愿最后一愿，佛道无上誓愿者。成佛呢？成佛是为众生无边誓愿度。我度众生的愿，才达到究竟圆满。不成佛，度众生的愿不能圆。<咳>啊，成佛是为度众生，众生就是自己啊，自他不二啊。啊，这个道理，<咳>我们现在理解了，承认了。不怀疑了啊！我们能够相信这句话，在经教里面学到的，这叫解悟，这不是正悟。我们依照这个方法修，可以说是往生到极乐世界。这就是正悟，他这个法门特别，跟其他的不一样。其他的一定要把起心动念、分别执着，通通放下了，真放下了，你才能得到。信德的作用啊，这个法门不需要，生到极乐世界就得到。为什么？阿弥陀佛本愿为神加持啊，所以前面念了这两句话，说得好啊，圣德难思啊。佛恩难报啊！你不知道恩德，报恩德的心发不出来。你真正知道，你才会发得出来。这个心发出来，你就得到阿弥陀佛威神加持。现前就得到，现前加持呢？加持你对这个经典深深的毅力啊，你能看得懂啊，你能够听得明白，这都是佛力加持你啊，没有佛力加持，这里头深深奥义呀，我们看不出来。啊，听也听不懂啊！啊，通通都是得福的价值。啊，中去，我们就学习到此地。下面是概要的第四大段，方便利用。啊，度化众生的方便，方是方法。用是作用啊，变呢是变异，也就是这个方法了，非常适合啊。因此，这个方法是合的，它不是假，不是固定的。因是。因人、因地不相同，千变万化啊！所以他气机气力啊，这在称之为方便啊！啊，他有。
大力大用啊！<咳>我们看解，如《大毗卢遮那经》云<咳>：“菩提为因，大悲为根，方便为究竟。”着重在方便，啊，度生之方便呢，正是祝福大愿之结果，大智的显现，万德之所庄严，果觉之究竟出也。是故，即体性宗去之后，而论本经方便圣妙之大力。这个不能不知道啊！通常经上讲善巧方便，也就是这方法非常巧妙，真正很容易帮助你成就，这才叫方便呐、啊。那么比起其他法门，其他法门就不方便。没这么容易修，为什么呢？他要断烦恼，他要消业障。这个方法不要断烦恼，不要消业障，只要你具足这三个条件：真心、切愿、念佛。谁做不到啊？人人都可以做到。那、啊、真做到了。他万缘放下，我现在一生一心求生净土，我什么都不想了，我什么都不要了。啊，一天到晚就这一句阿弥陀佛，非把阿弥陀佛念来，建议我走，我就靠定了。啊，那念就完全看你的心。啊，《弥陀经》上讲的很清楚：若一日，若二日，若三日，到若七日，七十个圆满数字。啊，那真正厉害的人，他彻底放下，就想往生，一天就成功。那就把阿弥陀佛念来了。所以不难。是真的，不是假的。因果法师，出家人，不守清规，啊，破戒、破斋，他能在三天三夜把阿弥陀佛念来，证明《弥陀经》上若一日到一日若七日没错啊，真念来了。啊，他在没有念佛之前，对经宗都不知道啊。啊，他只念佛求生净土是怕堕地狱，因为他自己想得很清楚，要不往生决定堕地狱，啊，而且是无间地狱，想到无间地狱害怕了，要真干了，真就把阿弥陀佛念来。三天真的就完成了，啊，这个事情绝不是假的，净土圣贤路上记下来的，啊，那我们相信，古往今来，有没有这种干众生？有，没有人记下来，我们不知道，肯定有。啊，决定不止迎客一个人。啊，所以李老师以前给我们讲啊
往生转，净土圣贤了，是有人记下来的，没有人记下来多少，更多。啊，要通通有人记下来。我估计，这一千七百年来，从慧远大师提倡念佛法门，员工生在东晋的时代，哎，跟陶渊明同一个时代，啊，东晋，距离我们现在大概一千七百年。提倡这个法门，他在庐山建一个念佛堂，东宁念佛堂，志同道合的同参道友一百二十三个人。啊，道场前面有个小溪，他就用那个做界限，湖溪，啊。活动的空间在小溪之内，不出去。心是定的，一百二十三个人，个个往生。哎，先往生的人，跟着阿弥陀佛来接后往生的，随后往生会看到，同参道友都跟着阿弥陀佛方便，都来了。啊，这不是假的。从此以后啊，修学这个法门往生的，不知道有多少啊！啊，宗门里面用这些参禅的方法成就的，明心见性，见性成佛，成就的，教下大开圆解。啊，宗门教下合起来。我们概率的估计，大概有三千多人，啊，这都是什么？这都是明心见性的，啊，他们修行的功夫达到十报庄严度，也就是阿惟越之菩萨，而往生到极乐世界也是阿惟越之菩萨，我想。绝对不止十万人，这一千多年来不止十万人啊！这样我们就能够了解，究竟方便法门容易啊！只要你真心、真想去啊，真念这一句佛号。把其他念头都放下了，一句佛号，换取所有的妄想杂念，他就成功了。啊，所以度生的方便无过于这个方。啊，这正是祝福大愿的结果。阿弥陀佛做到了。啊，大智之显现，这个法门就是幸运持名的法门，是大智之显现，大愿的结果，万德庄严，果觉究竟。这是佛在经上说的啊，所以借着贤体、民宗之后啊，一定要讲方便利用。啊，我们看底下这段。
第二，祝福出世有三种理由。第一，说经，法师的。我们看，念老的注解，在一百九十四面第一行。如《观佛三昧经》云：“佛高父王，诸佛出世有三种业。第一种，口舌十而不尽，发施利益，能除众生无名暗障啊，开智慧也。”生诸佛前，造得无上菩提。所以，佛出现在世间，菩萨在出现在世间，没有不讲经教学的。啊，讲经教学称之为佛的家业。佛家的事业，就是讲经教育啊，或者简称叫佛事。佛干什么事？佛所干的，就是讲经教育。释迦牟尼佛为我们圆满表演出来了啊！他三十岁开悟。为我们实现，让我们对他升起信心。啊，出生在帝王家，十九岁，放弃帝王的继承。啊，他离开家。我们讲出家，去学道去了。啊，学了十二年，十九岁出去求学，到三十岁，十二年，把印度所有的宗教学派统统学过。啊，是聪明好学啊,啊！印度宗教里面最著名的，是婆罗门。印度是宗教之国，啊，佛经里面讲，派别九十六种。啊，每一家他都去学过，就去拜访过。印度也是哲学之国，这些学派他也都去学过。无论是学派，或者是宗教，印度人非常重视禅定，所以几乎没有不修禅定。在定中，空间维持突破了，能看到我们肉眼看不到的东西，所以六道轮回被他看到了。啊，六道轮回不是佛家佛家说的，是婆罗门教的。婆罗门教的历史至少有一万三千年，换一句话说。比释迦牟尼佛早一万年，那么我们就相信释迦牟尼佛修四禅八定，这就是婆罗门修的
啊，他也修。修这个法门，你就能够看到六道轮回。啊，上面能看到飞翔飞飞翔天，下面能看到无间地狱。这这不是假的，谁修谁看见。修的人太多了，个个人都看见。啊，那我们能够想象得到，这六道怎么来的？为什么会有六道？六道之外还有没有世界了？我相信释迦牟尼佛会有这些疑问。那这个疑问，宗教不能解答。纵然有解答，他不满意。啊，他说的很含糊，不清楚。这些哲学学派里头也不能解答。所以“涅盘”这两个字是婆罗门教的，婆罗门教。把四空天认为是涅槃，那就是究竟圆满。啊，不知道四空天也不是真的。啊，它寿命太长了，你看不见。啊，还有许许多多把四禅天当做究竟的果位。啊，所以十二年学了，学了在没地方学了。他到恒河边上，碧波罗树，就是现在讲的菩提树，在下面入定，入更深的禅定。啊，这一下大彻大悟了，明心见性了，把这些问题全解决了，开始教学。啊，开悟之后，在经典上记载，第一部讲的《大方广佛华严经》，啊，在定中讲的，什么人听呢？四十一位法身大师，没有见性的人入不了他的境界。啊，明心见性之后。才能参与这个法会啊！佛把他所所看到的境界完全说出来啊！时间，经论上讲二七日中。而且十四天，也有经上说三七二十一天，啊，都有根据的。讲完之后，这部经被大龙菩萨，大龙菩萨是等觉菩萨，收藏在龙宫。六百年之后，龙树菩萨跟大龙菩萨有缘，被菩萨接到龙宫去，看到这部经典，他非常惊讶。啊，这部经典多大呢？十个三千大千世界微尘记，一世天下微尘品。没有人能接受啊！这么大的分量啊！啊，我们这个世界，地球放不下
啊，龙树菩萨原本他很聪明啊，还有一点傲慢习气啊。一看到这部经呢，傲慢笑得干干净净，知道自己太渺小了。啊，释迦牟尼佛四十九年所说的一切经，跟他相比，万万分之一都不到。啊，所以从龙宫传出来的，不是原本，是什么东西呢？现在我们讲《穆罗提要》，像《四库全书》一样，原本是《四库全书》，龙树菩萨传出来的《华严经》，是《穆罗提要》，十万计，四十篇，这现在流传的，流传还不全。啊，传到中国三次，传到中国都不是完全残缺的本子。啊，现在我们中文的一本超过一半，啊，八十华严，才只有四万。五千计吧，啊，还不到一半。四十华严是普贤行愿品，这一品呢，没有欠，没有缺少，是完整的本子。啊，所以现在只有中文本了，梵文本找不到了，失传了。华严只有中文本。啊，除掉重复的部分，总共九十九卷。这是近代弘一大师啊，劝导知识分子看《大乘经》，一定要看《华严经》，就看这九十九卷。啊，八十看到五十九卷。接着看四十华严，啊，九十九卷这完整的本子。所以，佛出现在世间，没有不讲经。啊，华严不是一般人能接受的，大菩萨的境界。所以，释迦牟尼佛出定之后，到落叶园去把五个同伴找回来，宣读他们，就是五比丘。啊，乔成如尊的第一个正阿罗汉果。啊，就是《般若经》上所说的，有人讲经。佛佛讲经，有五个人认真听经，依教修行，当中有一个正果，叫什么？这叫正法。啊，正法、相法、末法、灭法，佛是用这个来做标准。有讲经的，有听经的。有真修行的，没有正果的，这叫相法；有讲经的，有听经的，没有真修行的，这叫末法。啊，讲经的人没有了，叫灭法。这个说法好啊！啊，至于释迦牟尼佛的法运。也就是说，他老人家教学的影响，影响的面多大呢？整个地球，我们能看到的，影响时间呢？一万两千年。也就是说，这一万两千年当中，都有说法的人。
啊，如果有真正学习、真正依教奉行的，那就是末法。啊，要有真正往生的，那就是正法。往生是真果啊！啊，所以真正能正果的，就是这个法门，就是这部经。所以这部经是末法里面的正法，我们要认识啊！啊，真正能帮助我们成就的啊！所以佛讲经。法布施的利益了，三种布施，佛对众生行法布施，啊，能帮助众生，能除众生无名安障啊。这一句话说，帮助众生破迷开悟。国，利苦得乐啊！苦从哪里来？苦从迷来的，迷惑就有苦啊！三途六道苦啊！啊，觉悟了之后，他就有方法超越六道，超越十法界，这就得乐。啊，这念佛法门不但超越六道，超越十法界了。啊，真正是离苦得乐的法门。啊，开智慧眼，生诸佛前。啊，生到西方极乐世界，早得无上菩提，成佛，早一天成佛。这是第一种利益啊，第二种，我们看注解，祝福身相光明，无量相好啊。二者，祝福如来有身相光明，无量妙好。若有众生称念观察，若总相，若别相，无问佛身现在过去，皆能除灭众生四众无逆，永备三途，随意所落，长生净土，乃至成佛。这是什么原因？为什么有这样殊胜的利益？啊，佛的身相有光明，有相好。啊，众生能够称念，能够观察，总相是看佛的全身，别相呢是看局部。啊，局部最常见的是看佛的毫光，啊，不要毫放光，看佛的面孔、佛面，这是局部的，这叫别相。啊，无论是看总相、看别相，都能够得利益。这个利，这个这个利益就是灭罪消业。这为什么？佛在大乘经上常说：“一切法从心想生。”
你常常看佛，常常享福。佛是无量的德行，无量的福报。你在造这个业，这叫敬业。你不想佛，你会想世界，贪嗔痴慢，那就造罪业。啊，纵然想，伦理道德。善意出不了六道轮回，所以你想佛、想菩萨能超越六道，他不在六道里头。常常想，遇到这个法门，往生很容易啊！所以自自然然灭罪消业啊！那我们今天想阿弥陀佛，念阿弥陀佛，想阿弥陀佛，别想杂了，不要想乱了。啊，阿弥陀佛的像，这世间人画的都不一样。我们喜欢哪一尊像，你就专想这份像。将来临命终时来接引你的那个阿弥陀佛，就跟你想的是一样的。不会错啊！他来接引，刹那之间到达西方极乐世界，你看到阿弥陀像的，就不是这尊像了，是太圆满了啊！你会看到啊，身有无量相，相有无量好，好有无量光明。啊，所以戒瘾的相是你自己心想成圣的。到极乐世界，你所看的相是你心里没想到的，那是什么？那是你的信德变现出来的。啊，戒瘾的是我们的修德，我们所修的。啊，到极乐世界是看到信德变现。这个不可思议啊！所以今天我们供的像，常供一尊像，印象深刻，别常换。换的时候，说这个这个阿弥陀佛常常换不一样的神像，我们的观想很难集中。啊，就供一尊像。啊，现在所讲的标准像，标准个人不一样。啊，我们自己可以立标准。啊，永远就看这尊像。啊，现在方便了，像旅行的时候不方便，带了不方便，我们把照相照出来，我的照片带在身上，无论到哪个地方都看这尊像。<咳>无问佛身、现在、过去，这里不要不要去过问，他是现在佛，是过去佛，啊，是未来佛，都不要去问。啊，总而言之，你能够享福。能够念佛，皆能除灭众生四众无逆，四众是戒律，杀盗淫妄，这四种罪啊！啊，无逆前面跟诸位报告过了，啊，四种无逆都是地狱国宝啊，无间地狱。他都能够消除消除
能够灭罪，永被善途。啊，永远不堕三恶道，随意所落，长生净土。如果你对极乐世界升起信心，升起欢喜心，很希望去，你决定得生。啊，生到极乐世界，乃至成佛。啊，这是佛出现在世间第二种理由。啊，下面第三种，劝令父王行念佛三昧。你看，第三讲到念佛法。啊，对谁讲呢？对父王讲。啊，父子之间的亲爱是天性，总得把最好的法门去供养父母。啊，佛以这个来劝勉我们呢。啊。我们看这段，三者劝令父王行念佛三昧。父王不服，说：“佛地古德了，真如实相，地也一空啊，何因不遣弟子信之？”啊，这金饭大王啊，问佛。啊，佛的果德，这是佛的境界。啊，真如实相，这都是佛法里面最上的妙法，第一空。为什么不让你的学生呢去学习？啊，佛告父王，祝福果德，有无量深妙境界，神通显土。非是凡夫所行境界啊！这叫大福。佛弟子当中很多是凡夫啊，所以佛出现在世间，从菩提树树下出定，讲阿含。阿含是人天小法了。不讲深妙东西，不讲啊！啊，你看他的教学，阿含十二年，打基础，啊，再提升到方等，方等八年，啊，阿含好比小学，方等好比是中学，啊，再提升到大学，般若，啊，这真的。讲真东西了，般若讲二十二年，最后八年讲法华，那研究所，他是循序渐进，半半教学，啊，凡夫达不到这个境界，他的父王也是凡夫，劝他念佛。念佛可以直接到佛境界，无比方便法门呐、啊，太巧妙了！啊，那按一般这个讲法的时候呢，你看四十九年呢，才把你提到波斯班呢，念佛不要啊。那几天的时间，你就能往生，就达到啊！这个法门太妙了，啊，把无上法门、最殊胜的法门，劝他父王学习，修学这个法门，那我们就知道，这个这个，释迦牟尼父亲修什么法门？修念佛法，他现在在哪里？肯定在极乐世界。
啊，我们往生到极乐世界就能见到净饭王，这是什么大笑啊！啊，今天时间到了，我们就学习到此。